阿姨，你能不能帮个忙呀？姑娘，你需要我帮你什么忙呀？阿姨，你能不能借我点钱呀？我这想回家，没有路费，而且呀，我都两天没吃饭了。哎呀，你都几天没有吃饭了呀？小姑娘，你还真是可怜呀。那行，阿姨，今天刚领了养老金。姑娘，你拿去。阿姨，你能不能好人做到底，多借我一点啊？我想回家。回家？姑娘，你家离这有多远啊？阿姨，我家离这里一千多公里呢。那好吧，看你也怪可怜的。我先给你拿一千块钱吧。你呀、啊，先换身衣服。买过车票，然后啊，再买点好吃的。好，我知道了，阿姨，太谢谢你了。那我还有点事儿，我先走了哈。哎，阿姨，等一下，我想问你家在哪儿呀？哦，我家呀，这条路走到头，左拐就到了。好的，阿姨，今天太谢谢你了，我以后有钱了一定会还给你的。回来了，养老金取出来没有啊？怎么了？我问你养老金的事呢，你怎么不说话呀？这怎么只有五百呀？你的养老金不是一千五吗？钱呢？你就这五百块钱，我怎么生活呀？儿子，可能是我今天去的有点晚了，人家呀把钱都领完了。妈，你编瞎话能不能编个像样的啊？你当我是傻子？啊？这银行的钱还能领完啊？啊？赶快给我说，剩下那一千呢？儿子，那那一千块钱，我给别人了。什么？你给别人了？妈，你怎么这么大方呀？给谁了？儿子，今天我在回来的路上碰见了一个小姑娘，她非常可怜，没有回家的路费了，我就给她拿了一千块钱。他可怜，妈，你没老糊涂吧？你被人骗了，你知道吗？那个女孩现在在哪呢？把钱赶快给我要回来，走啊！钱，别人已经拿走了，怎么要回来呀？儿子，你都这么大了，你总不能总指望我的养老金呀？你总要出去找个工作呀？妈，那些工作我都找过了。那根本就不适合我，也配不上我。我呀，要找个大公司当老板。儿子，行了行了行了，你别叫我了。这钱呢，赶快带我去找钱。在哪呢？人呢？儿子，刚才那小姑娘就在这里啊。现在人呢？可能已经走了吧。怎么着？我说你被骗了吗？还不信？你个老糊涂！好，现在给我少一千块钱，你赶快给我挣一千块钱，赶快拿给我。儿子，妈都这个岁数了，去哪干活呀？再说了，人家也不要我这岁数的人呀。这我不管，这一千块钱是你弄丢的，你啊，找不到工作给我捡瓶子，挣不到一千块钱。别给我进家
行了行了行了，别擦了别擦了，天天干这点活。今天不是把养老金领回来了吗？钱呢？给，都在这呢。下次别让我给你要，领回来就给我就行了。你说你一个月就这一千五，够干嘛呢？你就不能出去找个工作干干？儿子，你也不能总指望我呀。你说我这老太太都这么大岁数了，人家也不让我去啊。我不指望你，我指望谁呀、啊？啊？谁让你是我妈呀，儿子？你说，你都这么大岁数了，也该正儿八经的找个工作了。你这样混下去也不是个办法呀。行了行了，别再说这个事儿了。我都跟你说过多少遍了啊？那些工作根本配不上我。哎，我都看不上。儿子，你说你这。整天在家吃我的，喝我的，就这点养老金。你说说你，一没学历，二没手艺，你能找什么样的工作呀？哎呀，妈，我的事儿你就不用管了，你就记得你每个月把你的养老钱给我就行了啊。行了，你也别管我们了。谁呀？我去开门。阿姨你好，姑娘，你是谁呀？阿姨，你不记得我了吗？三年前在那个路口，你借了我一千块钱呀、啊。哦，原来是你呀、啊！啊，记得记得，赶快过来。好好好，走走。阿姨，这谁呀、啊？妈，这儿子，这就是那位给我借钱的那小姑娘。哦，原来当年就是你啊，骗我妈一千块钱，今天还有脸回来啊？我还没去找你，你自己倒送上门来了。大哥，你误会了吧？我这次来啊，就是为了感谢阿姨当年对我的帮助，然后呢，再把钱还给她。阿姨。当年啊，真是太谢谢你了！如果不是你的帮助啊，我都不知道我能不能回到家。哎呀，行了行了，别说了，不是说还钱吗？我给你算一算啊，当年我妈给了你一千块钱，对不对？这是多长时间了才过来？三年了，你就是放在银行里，他也会涨利息吧？所以你准备还多少？儿子，说那些干什么的？那些钱啊，咱就不要了。你说啥？不要？那是你的钱呀，这么大方。大哥，你放心，那些钱啊，肯定是要还给你的。阿姨，来，这一万块钱你拿着。姑娘，这钱不能要。哎，阿姨拿着吧，这钱不能要。啥不能要啊？这钱既然给了，不要白不要。哎妈，你这生意做的可以啊！那借一千还一万，啊、嗯？儿子，这钱太多了，我们不能要。赶快把钱还给这两姑娘，我们不能要。你说什么呢你？你个老太婆，糊涂！你怎么跟你妈说话的呀？我看你啊，就是个啃老族。这是我和我妈的事儿啊！你一个外人掺和什么？关你什么事啊，儿子？人家姑娘是客人，你怎么这么说话呢？一点礼貌都没有。妈，这今天有外人在，你长本事了，敢这么跟我说话？我跟你说，我今天要把他撵走。你要是再给我插话的话，我连你一块撵走。行了行了，你钱也还了，赶快回。你你。你你你你什么你啊？话都说不利索！我跟你说啊，我要不是看着你那一个月一千五的养老钱啊，我早就把你撵出家了，还还留你在我家。也不是我说你
，你说你也老大不小了，怎么可以这样对你妈说话呢？你太不是人了吧！你妈一个人辛苦把你养这么大，你不但不出去找工作，你还单单指望着她的养老金。哎哎哎，你是谁呀、啊？一个外人在这指三道四的，啊？这是我家，你有什么资格说我？再说了，这个老婆子跟你什么关系啊？啊，我是个外人没错，我和阿姨也没有什么关系。但是阿姨当初帮了我，如果不是阿姨帮我，就没有我的今天。再说了，你呀、啊，就是个嘴厉害，其实啊，就是个窝囊废，一点本事都没有，就知道啃老。我想啃老，我就啃老，不碍你事儿。还有啊。你想管他呀？来来，你把他领走，你养。那行，我养就我养，你可别后悔。嘿，我后悔。来来来，赶快带走！我提前跟你说了啊，你既然把他带走了，就别把他送回来了，听见没有？我现在巴不得你赶快带他走呢，还我后悔。姑娘，这是我和我儿子之间的事。你钱已经还了，我看你还是先走吧。阿姨，今天这个事儿既然让我碰见了，我一定管到底。既然你儿子这样对你，以后我来给你养老。走，跟我一起走。还有，今天呀、啊，我还带了一样好东西，看样子也不需要了。啥东西啊？现在看来啊，你也用不着了。我当时什么东西呢？不就是一张破卡吗？我多的是。看来啊，你还真不稀罕。那我就实话跟你说吧，这卡里啊有五十万。五十万？妈，你把这张卡给他要过来，以后我养你。儿子，我算是看清你了。有钱啊，我是你妈；没钱啊，我就什么都不是。妈，看你说的。阿姨，我也不强迫你，是去是留，您自己来决定。闺女，咱还是走吧。这样的儿子呀，我不要也罢。妈，你你这说的什么话？妈，我刚才跟你开玩笑的。妈，你就留在家里吧，你别走，妈。阿姨，你放心。以后啊，我来给您养老。走，阿姨。妈，你要走也行，你把那个养老金的卡给我留下。妈，你听见没有啊？妈，谁让你走的、啊？妈，妈，你这走了，我可怎么办呀？